Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po pag-uusapan natin kung paano itatama ang mga clerical or typographical errors sa ating birth certificate. Ang Republic Act 9048 ay inauthorize ang city or municipal civil registrar or ang consul general na i-correct ang clerical or typographical error in an entry sa civil register without need for a judicial order. So hindi po kailangan pumunta sa kote just to correct clerical or typographical error in one's name. Hindi po kasama sa saklaw ng Republic Act 9048 ang corrections na may kinalaman sa pagpapalit ng gender, edad, nationality at status ng isang tao. Kapag ang clerical error ay sa date of birth o kaya kasarian ng tao, i-check nyo po ang Republic Act 10172. Masasabing may clerical or typographical error kapag may obvious na mali sa pagsusulat, pagkokopya, pagta-transcribe, or pagta-type na isang entry sa civil register, tulad ng misspelled name or misspelled place of birth, yung mga ganong bagay, na pwedeng itama by reference to other existing records. So, i-compare at i-check lang ang iba pong records para makita kung ano yung dapat na spelling. So, sino po yung mga pwedeng mag-file ng petition na ito under Republic Act 9048? So, any person of legal age na may direct and personal interest sa correction of the error in the civil register. Hindi po po pwede ang minor. Ito yung mga tao na considered na may direct or personal interest sa correction of clerical error. Siyempre yung owner of the record that contains the error that needs to be corrected. Yung asawa, anak, mga magulang, siblings, grandparents, guardian ng owner ng document or any person duly authorized by law. So, ito po yung proseso at requirements na dapat ihanda. Una, i-prepare nyo muna yung document na kailangan para sa inyong petition for correction of clerical error under Republic Act 9048. Magandang i-prepare nyo muna lahat ng dokumento ito bago magpanotaryo ng petition. So, ang mga kailangan documents ay ang mga sumusunod. Una, certified through machine copy of the certificate or the page of registry book containing the entry. Makukuha nyo po ito sa local civil registry kung saan yung document or yung birth certificate was registered. Kailangan din ng at least two public or private documents na nagpapakita ng tamang entries at ito yung magiging basihan para sa correction na gagawin. So, halimbawa ng mga documents na ito ay baptismal certificate, voters affidavit, voters registration records, employment records, GSIS or SSS record, medical records, school records, tulad ng Form 138 or Certification from Elementary or High School, Transcript of Records or Diploma, Business Records, Driver's License, Insurance, Land Titles, Certificate of Land Transfer, Bank Passbook, NPI or Police Clearance, pwede rin yung Civil Registry Records na inyong ascendance at iba pa. So, mas maganda pagdalhin nyo na both original and photocopy ng mga documents na nabanggit pag nagpunta po kayo sa local civil registry office. Idala nyo rin yung mga document na sa tingin nyo or ng civil register or consul general ay relevant or kakailangan sa approval ng inyong petition. Siyempre yung pinakabagong NBI or police clearance nyo kapag may trabaho, clearance mula sa employer at iba pang mga clearance na pwedeng i-require ng civil registrar. Kailangan nyo rin isama sa pet para sa petition nyo ang proof of publication. So yung gagamitin yung proof of uh, publication ay yung affidavit of publication mula sa publisher. At syempre, uh, kopya ng newspaper clippings ay dapat ding i-attach. Ayun, kung meron na kayo ng lahat ng mga dokumentong nabanggit, punta na po kayo sa bugato para magpanotaryo. Magpagawa kayo ng petition for correction of your name or entry in the birth certificate. Pagkatapos mo manotaryohan ng inyong petition, punta na kayo sa city or municipal uh, civil registry para i-file ang inyong petition. Uh, yung tinitukoy po dito na civil registry office ay yung office kung saan yung record or document is kept. Now, for migrant petitioners, ito yung mga taong magkaiba ang present residence or domicile doon sa lugar kung saan nakaregister ang kanilang birth certificate. Pwede pong i-file ito sa pinakamalapit na local civil registry office area nyo, ituturing pong migrant petition ang inyong application. So, may babayaran po kayong filing fee at iba pang pwedeng singilin ng local civil registry mula sa inyo. So, based po sa website ng Philippine Statistics Authority, 1,000 pesos po ang filing fee. 
kapag sa Consul General naman po ipapile, ang filing fee ay 50 US dollars. So, after yung ma-file ang yung petition, mag-follow mag up na lang po kayo after a few months. Siguro mga 4 months kasi kadalasan po ilang buwan din ang inaabot. Depende sa local civil registry office nyo. So, this ends our video for tonight. Thank you for watching and have a restful evening.